യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഒത്തിരി ഷോർട്ടാക്കി പറയാനും പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കോണമി ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് തൊട്ട് ഒമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു പഠിച്ചിട്ടിന് മാത്രമാണ് ഇത് കുറച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിലവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മറ്റ് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റും അത് എക്കോണമിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിലാണ് ഓരോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്കുള്ള ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അലോക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അലോക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് എന്നും പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്നും പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ യൂസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആരെയൊന്നും ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് അതിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമൺ പീപ്പിളിനെ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് അലോക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലേ അത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അതിൽ കൂടെ പോകാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അലോക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയിൽ എന്തായാലും ഇൻകോം വെൽത്തും തമ്മിൽ അതായത് വരുമാനം സമ്പത്തും തമ്മിലൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കുന്നേക്കുന്നതാണ് ഈ ടാക്സും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി അപ്പം ടാക്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻകോം ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് വാങ്ങിക്കും കുറച്ച് ഇൻകോം ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടാക്സ് മേടിക്കും പിന്നെ പിന്നെന്താ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ടാക്സസ് എല്ലാം ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷനും ഫ്രീ ഹെൽത്ത് സർവീസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ആ വെൽത്ത് പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താണ് ഗവൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാനുണ്ട് അതായത് ചില സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ വരും ബൂം വരും റിസഷൻ റിക്കവറി ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ടു കൺട്രോൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദ എക്കോണമി സ്റ്റേബിൾ ദ ഗവൺമെൻറ് യൂസസ് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോണമിയെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്താ പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് എന്താ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അത് കോമൺ യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ആരെയും മാറ്റി നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആ അവൈലബിലിറ്റിയിലോ യൂസബിലിറ്റിയിലോ ഒന്നും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ലിമിറ്റേഷൻസോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സും പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാൾക്ക് അത് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ ആണ് ആളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ നിർത്താം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെയാണ് പിന്നെ അത് മറ്റൊക്കെ അതിലൊരു അവകാശം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് മാറ്റി
ഇനി ആ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടാക്സ് റവന്യൂവും നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂവും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻകം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് റവന്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടാക്സ് റവന്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടാക്സ് ഉള്ളത് പഠിക്കണം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എന്താണെന്നും ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഈ ടാക്സിൻ്റെ ആ ബേർഡൻ ആ ബാധ്യത വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആ ടാക്സിൻ്റെ അവസാനം ആ ബേർഡൻ ആരുടെ കയ്യിലാണോ വന്നത് അതാണ് ഇൻസിഡൻസ് അതാണ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാറാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഫസ്റ്റും അതായത് ഇമ്പാക്റ്റും ഇൻസിഡൻസും ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് അത് അയാൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലൈബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഇൻഷുറൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസും ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വേണം ആ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോയി സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ടാക്സ് എമൗണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ ടാക്സ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ആരുടെ അടുത്താ ഈ കമ്പനി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലല്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അതായത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് അയാളുടെ കയ്യിലെ വന്നെ പക്ഷെ അവസാന ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രൈസിൽ ആ ടാക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ അടുത്തും ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് കമ്പനി ആയിട്ട് അടുത്ത് വേണം ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് വ്യക്തികളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫേംസിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അത് അവർ തന്നെ വേണം അടയ്ക്കാൻ വേറെ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസും ഇമ്പാക്ടും ഒരാളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് മേലെ ഇൻഡയറക്ട്ലി വന്ന് ചേരുന്നത് അതായത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് വേറെ ആളുടെയിലും ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് വേറെ ആളുടെയിലും ആയിരിക്കും അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അടയ്ക്കാം സർവീസ് ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളുകൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അടയ്ക്കാം അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും അപ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടത് അതായത് കുറച്ച് ഇൻകം ഉള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടാക്സ് വാങ്ങിക്കാമുള്ളൂ ഹയർ ഇൻകം ഉള്ളവരുടെ ഹയർ ഇൻകം വേണം ഹയർ ടാക്സ് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കമ്പനീസ് കമ്പനീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാതെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയാതെ അവരുടെ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ടാക്സ് അടയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പനീസിന് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യും ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി അവോയ്ഡ് ഫോർ നെസറി ഗുഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അരി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊന്നും ടാക്സ് പാടില്ല അഥവാ ടാക്സ് ഒട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോ ടാക്സ് വേണം ഇതിലെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട്സ് ആൻഡ് സെമി ലക്ഷറി ലക്ഷറി ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ്ലി ടാക്സ്ഡ് അതായത് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ട സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താവൂ അതേസമയം ലക്ഷറീസ് ടു ബാക്കോ ലിക്വർ ഇതൊക്കെ ഹെവിലി ടാക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് ടു ബാക്കോ ഇതിലെല്ലാം ഹൈ ടാക്സ് വേണം ചാർജ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ടാക്സ് റവന്യൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ നോ ടാക്സി കൂടെ അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിന് എവിടെന്നൊക്കെ റവന്യൂ കിട്ടേണ്ടെന്ന് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ലോൺസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലോൺസ് ഗിവൺ ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനൊക്കെ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കണം സബ്സിഡി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരുമ്പോൾ എല്ലാം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫൻസ് എല്ലാം കൺട്രോളിലൊക്കെ വരുത്തേനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവ് വരാറുണ്ട് ഇതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓൺ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ വരുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അതായത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി പ്ലാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കില്ല അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഇന്ന കാര്യത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ലോൺ എടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ സബ്സിഡി പെൻഷൻ സാലറി ഇതിനെല്ലാം വരുന്ന ചെലവുകൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിനെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഗ്രാൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അപ്പൊ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ആസെറ്റ് ആസ് വെൽ എസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് This shows the capital requirement of government and the pattern of their financing. If you look at this, the government has government capital requirements. The government has a fund. That is how to get it, 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 how to get it. പക്ഷെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ റെസിപ്റ്റ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദി ആസെറ്റ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് ലയബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടാലേ ഈ റെസിപ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആസെറ്റിനെ കുറയ്ക്കുകയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാധ്യതേനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലോൺസ് റേസ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രം പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺസ് പിന്നെ ബോറോയിങ്സ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രം ആർ ബി ഐ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അല്ലാത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ട്രഷറി ബില്ല് വിറ്റിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിക്കവറീസ് ഓഫ് ലോൺസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ലോൺസ് എല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സേവിങ്സ് റെസിപ്റ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സേവിങ്സ് പി എഫ് ഇതേപോലെയുള്ള റെസിപ്റ്റ്സ് പിന്നെ ഷെയർസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന്റെ ഷെയർസ് ഒക്കെ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അസറ്റിനെ കുറയ്ക്കുകയും ലയബിലിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യിക്കുന്ന റെസിപ്റ്റുകളാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ഓർ ഡിക്രീസ് ലയബിലിറ്റി ഇത് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകൾ ഇൻക്രീസും ചെയ്യിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാധ്യതേനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ ചെലവുകളാന്ന് നോക്കാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് മെഷീനറി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇതിലുള്ള ചെലവുകൾ ഷെയർസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനും ഫോറിൻ കൺട്രീസിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ലോൺസ് ഡിഫൻസിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നും നോൺ പ്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വെൻ ദ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻസ് 
ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ബോറോയിങ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു കുറവിനെയാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് മൊത്തം ചിലവ് മൊത്തം വരുമാനത്തേക്ക് കുറവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആ റവന്യൂവിൽ നമ്മൾ ബോറോവിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഗവൺമെൻറ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ കടം എടുക്കാറുണ്ട് ലോൺ ബോറോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റെസീപ്റ്റിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡെഫിസിറ്റാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ബോറോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പേർപ്പസ് അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ലോൺ എടുത്താൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല അല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോറോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ബോറോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പേർപ്പസ് അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ ഒരുപാട് പേർപ്പസുകളുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ബോറോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തോരം കടം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് കാണാൻ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇനി ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് അതിന് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റും സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റും ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് റവന്യൂ കുറവാണ് സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവന്യൂ കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവും അതാണ് ഡെഫിസിറ്റും സർപ്ലസും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻസ് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ എത്ര എന്തുമാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോയും എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കും യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഈ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയവും ഇതുവരെ എന്തുമാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു